oui. Les fans des Nombris ont eu le dernier album le 4 novembre dernier, celui qui s'appelle Un couple d'enfer. Et les Nombris ont maintenant une rue à Bruxelles. Marie Dubuc, bonjour, bienvenue. Bienvenue. Pour bonjour. ceux qui ne les connaissent pas, les Nombris, pouvez-vous décrire un petit peu l'ambiance, les personnages qu'on trouve dans cette bande dessinée? <rire> Bien, les Nombris, c'est pour le nombrilisme oui. des personnages. Donc, deux jeunes filles jolies. Euh, qui malmène une troisième qui est un peu plus grande, avec un petit peu moins de courbe. Euh, donc, c'est vraiment cette histoire-là. C'est de l'humour assez méchant, assez mordant. Euh, mais en même temps, une histoire qui se poursuit. Donc, il y a une évolution des personnages. C'est euh, celle qui mange des coups à un moment, mais elle va se rebeller. Oui, ça fait du bien. Moi, je, je, écoute, je, 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 <rire> moi, je crois qu'à peu près toutes les jeunes filles doivent, doivent s'identifier à elle, Karine. Et à un oui. moment donné, qu'elle décide de changer de look, de s'affranchir euh, momentanément de, de ses deux amis, c'est un exutoire formidable. C'est Parce que c'est un pari de la changer aussi, parce que ça change, elle la donne. C'est plus le souffre-douleur complètement. C'est ça. Ben, c'est un risque en ouais. humour. Euh, L'équilibre oui. entre les personnages est très important. Euh, donc, de modifier ça, nous-mêmes, on ne savait pas si on allait bien s'en sortir, mais c'était un peu un passage obligé. Euh, effectivement, c'est... C'est amusant de dédramatiser un peu ce, ce, cette situation-là là, de malmener un personnage, mais à un moment, ça suffit. Mais oui, s'il n'y oui. a plus de victime, là, que, où, où allez-vous retrouver votre sort dramatique? Mm -hmm. Mais la, la victime reste un peu, je veux dire, elle, elle, elle va lutter contre sa nature. Elle, oui, elle essaie de changer puis de se prendre en main, mais en même temps, ça, ça reste dans sa nature de vouloir être gentille. Donc, euh, ça, c'est encore, euh, encore présent. Puis, euh, y a, y, bon, on a un personnage, une des deux méchantes, qui est un petit peu plus bête, <rire> qui n'a pas, pas le meilleur QI qui soit. Donc, euh, celle-là qui, euh, qui continue de nous permettre un bon ressort oui. d'humour. C'est pour ça qu'on lui pardonne des choses. Moi, <rire> avant de vous avoir vu avoir lu les nombris, je me demandais si vous étiez plus près de, 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 de Chippy. Mais finalement, <rire> vous êtes plus Karine. Et vous n'avez pas du tout le look. Pitoun! <rire> non, on ne voit pas mon nombril. Hein? Non, pourtant, c'est ce que vous l'exploitez beaucoup euh, là-dedans. Alors, euh, essentiellement, vos lecteurs, des jeunes filles ou, ou tout le monde? Bien, les nombrils, c'est du tout public. Oui. Quand on a créé la série à la base, on pensait attirer d'abord les garçons, parce que c'était mmh. des jolies filles. Mais euh, il y a très peu de bandes dessinées qui s'adressent aux filles. Donc, les filles ont récupéré mm -hmm. ça. Euh, donc, on a beaucoup, beaucoup de lectrices, euh, jeunes lectrices. Il y en a pour qui c'est leur seule lecture BD. Euh, dans d'autres cas, il y a des garçons dont c'est leur seule lecture avec un personnage féminin. Parce qu'on euh, découvre un peu la, la, les dessous de la psychologie féminine. Euh, puis, c'est vraiment du tout public. Mm -hmm. Donc, ça peut être lu par une famille entière, l'enfant comme le parent. Puis souvent, ça crée aussi un début de... De, de communication entre le parent et l'enfant. L'enfant qui veut dire, à mon école, il se passe telle oui. situation. Bien, il y a des mots maintenant pour le dire parce qu'il va dire, c'est une espèce de Vicky, c'est une espèce de Jenny, puis elle a dit ça à une telle. Puis là, le parent, tout de suite, peut communiquer. Puis il y a vraiment un, un lien qui se crée. Oui, moi aussi, j'ai vu le monde de l'adolescence autrement. Les, les nombris sont traduits en, en dix langues. Mm -hmm. Et puis, euh, qu'est-ce qui est la touche québécoise? Qu'est-ce qui fait qu'on qu peut sentir qu'ils sont créés? par des créateurs québécois? Bien, c'est sûr que c'est des choses qui nous paraissent euh, naturelles pour nous parce qu'on est au Québec, mais vu de l'extérieur, ça paraît peut-être un peu plus. Mais je dirais que c'est au niveau du genre d'humour. C'est un humour euh, québécois. Je veux dire, euh, les nombris ne seraient pas ce qu'ils sont sans les bougons, sans rock et belles oreilles. Mm -hmm. C'est mm -hmm. notre background euh, québécois d'humour. Mais il y a aussi au niveau de la syntaxe. Euh, on s'en rend pas compte, mais on formule nos phrases, on met nos mots dans un certain ordre au Québec qui n'est pas le même ordre qu'en France. Et puis, pour un lecteur européen, ça, ça a une saveur que nous, on ne connaît ouais. pas parce que c'est celle de chez nous. Mais à force de voyager et de passer du temps là-bas, est-ce que ça pourrait devenir les nombrils? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu est que tout d'un coup, il y a une influence européenne qui, qui pourrait se manifester dans, dans, les, dans vos livres? Bien, une influence, je ne sais pas. C'est sûr qu'on n'a pas essayé de situer les personnages mmh. au Québec parce que comme notre propos, c'est de parler de personnages qui se prennent pour le nombril du monde, je pense que ce n'est pas particulièrement mmh. le cas des Québécois de se prendre pour le nombril du monde. Donc, euh, on voulait vraiment universaliser le propos. Mmh. Euh, mais en même temps, c'est sûr qu'il faut toujours balancer les choses puis mmh. choisir mmh. nos mots avec euh, beaucoup de... Moi, je me demande beaucoup, c'est quoi la vie de BDiste? Vous voyagez <rire> constamment, vous dites, oh, mais finalement, on ne voit pas grand-chose parce que c'est d'un festival à l'autre, ouais. mais euh, vous créez où? Mais on, nous, on travaille à la maison, donc on habite à North Tatley, on travaille euh, sur place ensemble, en couple. Euh, donc, c'est beaucoup de temps euh, très, très euh, fait, enfermé dans notre bulle. Donc, on va être vraiment chez nous, dans, dans nos pensées pendant un an, puis tout à coup, on est, pouf, on, on se retrouve téléporté pratiquement dans un univers où il y a plein, plein de monde, des, des fils de dédicaces, euh, des entrevues et tout. Donc, c'est vraiment, c'est deux, deux extrêmes, la vie d'auteur de BD. C'est autant on est enfermé, autant à d'autres moments, on est exposé. 
Puis quel genre de... Excuse-moi. Vas-y, non, vas-y, je vois qu'il y a une question. <rire> oui. Mais quel genre d'aventure vous choisissez de leur faire vivre pour qu'elles puissent mettre leur caractère, euh, que leur caractère soit le plus efficace? Qui, qui, comment vous composez les aventures? Euh, c'est vraiment, je veux dire, c'est les, les, les personnages, on a une ligne de vie pour chacun de nos personnages. On a des événements importants qu'on veut leur faire arriver, euh, comme l'évolution de Karine, c'en était un, puis il y en a d'autres qu'on prépare pour les autres personnages. Et les personnages se répondent beaucoup entre eux. Ils ont vraiment un, un super bel équilibre. Puis c'est des... c'est beaucoup... c'est psychologique. C est, c est un, nos albums sont étudiés, entre autres, par, euh, à l'université en sociologie. Euh, donc il y a vraiment... c'est au niveau des relations interpersonnelles que ça, que ça prend toute sa richesse, parce que c'est vraiment... chaque personnage est illuminé d'une façon différentes, dépendamment avec oui. quel autre personnage on le fait oui. interagir. Il faut que vous lisiez ça, les filles, parce que c'est vraiment un trio de filles. Oui. Ah ouais. <rire> oui, oui, tout à fait. Moi, je me demande une incarnation pour les nombris autre que dans un album mm -hmm. de bande dessinée. Est-ce que c'est pour bientôt? Qu Qu'est-ce qu que vous pourriez fantasmer? <rire> euh, ben, ça se discute beaucoup. Euh, Au cinéma depuis... ou...? Tout est possible encore. Euh, c'est difficile de s'avancer pour le moment, mais euh, pour l'instant, la seule piste qu'on a tassée, c'est le, le dessin animé, parce que ça s'adresserait trop aux jeunes. Alors que nous, notre public, c'est plutôt ado à adulte. C'est du tout public, mais plutôt vers le haut que vers le bas. Donc, euh, ce serait plutôt du live, à la télé ou en film. Euh, tout est possible. Ou Après, sur le web. Oui, oui le web, ça peut être oui. intéressant aussi, parce que ça, 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 offre, ça enlève les limites. Oui. Et oui. est-ce que les nombris resteraient québécoises ou si c'est des autre... offres qui viennent de l'Europe? Mm -hmm. Il faudrait peut-être avoir deux versions parce que c'est ça l'avantage de la BD, c'est qu'on peut le lire avec son propre accent. Mm -hmm. Nous, on fait un, un langage oral, naturel, autant que possible, mais le lecteur lui donne son accent. Mm -hmm. Alors qu'effectivement, une, une adaptation télé ou cinéma, oui. ça, ça pose d'autres questions. Comment on a fait pour être euh, publié par euh, une maison d'édition française, une très grande en plus? <rire> oui. Bien, nous, on a envoyé un dossier euh, directement à l'éditeur. Euh, on s'attendait à attendre pff, quoi, six mois pour avoir une réponse. Souvent, c'est comme ça avec les livres. Trois jours après, on avait un appel de l'éditeur. Dans le même appel, on avait... Euh, on vous publie dans le magazine de Spirou, qui existe depuis des, mm -hmm. des décennies. On vous signe un contrat pour cinq ans. Et puis, on, on pourrait aller vous faire signer les contrats à la maison ou on peut vous payer les billets pour venir. On a pris la deuxième option, mais <rire> on se pinçait, là, vraiment, on passait ah. du tout au tout, là, vraiment, à essayer de, essayer de percer, d'arriver à faire quelque chose, de vivre de ce qu'on aime, de notre art. Mm. Tout à coup, on avait le, le rêve, le, mm. le rêve s'offrait à nous. Bien, bravo pour ce beau succès. Oui. Alors, pas besoin d'avoir une adolescente pour lire euh, les nombris et même pas besoin d'avoir lu les, les albums précédents. Merci beaucoup, Marie. C'est un plaisir. Saluez votre conjoint. Après la pause, on va faire du curling avec Guylaine Gay. Mm. 